Assalamu alaikum, assalamu alaikum sizlar bilan Asror Jumayev. Bugungi video darsligimizda biz sizlar bilan birga pasport fiktansini qanday ishlatishni o'rganamiz. Xo'p, <coughs> keling u bilan yaqinda tanish olamiz. Pasport fiktans. Pasport fikt o'zi nima va u qachon ishlatiladi? Xo'p, ingliz tilida ikkita o'tgan zamon mavjud bo'lib Bitta siz bilgan past simple, ya'ni kecha birorta bir bajargan ish harakatimiz, masalan, came yesterday or she didn't call me yesterday. Shunga o'xshagan o'tgan zamonda bajarilgan ish harakatlarimiz bo'ladi. A ulardan ikkinchisi esa past perfectdir. Znachit, o'tgan zamonda ikkita o'tgan zamon mavjud bo'lsa, ular farq qanaqa? O'sha narsa haqida aniqlashtiramiz. Agar biz ifoda olmoqchi bo'lgan jarayon Ya'ni biz gapirib bermoqchi bo'lgan holat, ish harakat yoki jarayon o'z ichiga o'tgan zamonda bajarilgan ikkita e'tibor bering, bitta emas, ikkita ish harakatni olsa va agar biz ularni tartib bilan qaysi biri birinchi va qaysi biri ikkinchi bajarilganligiga urg'u bermoqchi bo'lsak, bizga past perfect birinchi bajarilgan, ya'ni eng birinchi bajarilgan ish harakatni va past simple ikkinchi bajarilgan ish harakatini ifoda olishda aniqlikka yordam beradi. Bundan shuni tushunish mumkinki, past perfectdagi ish harakat past simple zamonigacha yoki past simple zamonidan oldin bajarilgan bo'ladi. Shu bilan birgalikda past perfectdan keyin, ya'ni past simple past perfectda bitta ish harakat bajarib bo'lingandan keyin past simple da ikkinchi ish harakat bajarildi deyishimiz ham to'g'ri bo'ladi. Xo'p Uh, yana bitta holatda shuki, uh, agar uh, biz past simple da, qachonki past simple da bitta ish harakat bajarilganida, ikkinchi ish harakat alla qachon bajarib bo'lingan edi desak ham, xuddi shu ma'noni chiqargan bo'lamiz. Ya'ni, o'tgan zamonda ikkita ish harakat bajarilayotgan bo'lsa, ularning eng birinchi bajarilgani past perfect da, uh, keyin bajarilgani esa past simple deb ifodalanadi. Va bu ikkita gap bitta, ya'ni ikkita ikki qismli gap bitta gapda bo'ladi. Xo'p, ularni bog'lash uchun biz e, yoki dan oldin, yoki dan keyin, yoki qachonki past simple da bitta ish harakat bo'lganida, e, past perfect da boshqa bir ish harakat alla qachon bo'lib bo'lgan edi deyish orqali bog'laymiz. Keling, bular yanada yaqinroq, aniqroq qilib ko'ramiz. Xo'p, birinchi shuni formulasi bilan tanishib ketaylik. Darak shaklida subject, ya'ni ish harakat bajaruvchi, hat, keyin verbni uchinchi shakli. Bu irregular verbs uchun agar uh, muntazam fe'l bo'ladigan bo'lsa, bilamiz, unga izi qo'shimchasi qo'shiladi. Negativ, ya'ni inkor shaklini bilamiz, ishda uh, ko'makchi fe'l hat bo'lib turibdi bu yerda, biz hatga not qo'shimchasini qo'shamiz va so'roqda ham hatni oldinga olib chiqamiz. Qisqa javob tartibida esa yes deymiz, subject nomidan o'zi qo'yamiz, masalan, I hat yoki she hat Ta'kidlab ketaman, bu yerda boshqa zamonlar kabi, ya'ni do, does yoki am is or bo'lib uchga bo'linardi ko'makchi fe'l. Bu yerda unaqa bo'linish yo'q. Bu yerda hamma subjekt uchun bitta ko'makchi fe'l, u ham bo'lsa had. Had orqali pozitiv, negativ question tuziladi va javobida ham had bilan beriladi. Had ili hadn't bilan. Xo'p, foydalanishga keladigan bo'lsak, <coughs> Mana birinchi bog'lovchidan foydalanamiz, ya'ni dan oldin degan, ya'ni before qo'shimchasi bilan tuziladigan gapga kelsak, ya'ni past simple va past perfect ni bog'lash tartibi. Diqqat bilan eshiting. Men uy sotib olishimdan oldin mashinamni sotgan edim. Ana, guvohi bo'lishingiz mumkin, bitta gapda ikkita qism bor. Bittasi mashinani sotish, a ikkinchisi bu yangi uy sotib olish. Xo'p, Uy sotib olishimdan oldin mashinamni sotgan edim. Demak, ilk bajarilgan ish harakat bu yerda men mashinamni sotganim, lekin ikkinchi bajarilgan esa bu men uy sotib olganim. Ya'ni presentdan qaraydigan bo'lsak, ya'ni hozirgi zamondan qaraydigan bo'lsak, hozirgi zamonga eng yaqin bajarilgan ish harakat bu biz uy sotib olganimiz. A uy sotib olishimizdan oldin bajarilgan ish harakat esa mashinamizni sotganimiz. Xo'p, keling, tartib bilan qarab chiqamiz. Ushbu gapda men mashinamni sotganim ilk ish harakat bo'lib, uni past perfectda, ya'ni subject, had, verb, three or is formulasida ifodalashim lozim. Uy sotib olganimdagi ish harakat esa ikkinchi bo'lib bajarilyapti va shuning uchun uni past simple da, ya'ni subject, verb, to or is formulasida ifodalash kerak. Bu ikki gapni bog'lashda esa dan oldin, ya'ni before so'zi foydalanilmoqda. 
خب مثلا کورامس before I bought a house یعنی من اوی ساعت رو بالشم دن آلدن بویر ده بیفور ده یعنی سوز دن آلدن یعنی انقلیک کرده یبده پس سیمپل ده بیده اش خرکت بوروش دن آلدن دیب ایت پایی یبده نمه بگیم ده I had sold my car من ماشین هم نسات کن ادم که لگه یبده برلاش تب قویر یکم بوسه که بیفور ای بوت ای هاوس ای هاد سولد مای کار این اوی ساعت رو بالشم دن آلدن ماشین هم نسات کن ادم Bu sizlər üçün birincisi, yəni before xoşumçası bələn bağlantısı, biz qiyin almazdan, toğrudan toğru, pas perfekti gəpini ifadələşimiz mümkün bələdi və bu gramotni variant. Xob, bu birinci formu üçün, yəni before bağlı uçısı üçün tayyar formu tüzüb qoydum. Before subject verb to or easy, yəni before bələn başlayan qısım bələn qiçinə biz pas simple bələn ulaşımız kərək. Və ikinci qısımda isə pas perfekti beymələ olışı tanamız. Şündə çindən xəm. Biz past perfect-ni past simple-dan aldın bacarılayan iş xərəkətini ifadələş üçün yön altıra yotkən bu ləmiz. Xob, dəm etdirəmiz. Xob, şu xalət sxeyma orqali qoramız. Mənə qarəşiyiz bunkun, bəyədə üçtə zamanla qoydum. Xob, present simple. Bu, present-dən qarə edigən bəsək, xazırq zamandan qarə edigən bəsək. Biz üçün ətkən zaman past simple bələdə və past simple-dan həm aldın ki zaman bu past perfect. Qorub durubmız ki, Past simple-dan aldın bacarılıyan iş xərəkət, past perfect-də bacarılıyan bu olədə. Yəni, before past simple, past perfect. Yəqordəki formlarını yəni bir martə üçün tırılıyan variantı. Before subject verb 2 or easy, subject had verb 3 or easy. Xob, misal, before I bought a new house, I had sold my car. Bu, qız birgəlikdə qorub çıxıb bəldik. Xob, davam etdirsək. Before üçün yəni misallar tüzüb qoydum. Before I came home, everyone had left. Mən üyə kelişimdən aldın, xamma üydən ketib bolgən edə, yəni ketib bolişgən edə. Yəni, mən üyə kelişimdən o zəb past simple, ləkin üyə kelişimdən aldın, üydəgələrəm qoçuqə çıxıb getkənləgi, bu, mən üyə kelişimdən aldın bacarılgən iş xərəkət, yəni past perfectdəgi iş xərəkət. Before you gave me this book, I had already read it twice. Siz məngə bu kitabını bərşəngizdən aldın, Mən bu kitab dik ki mərtə, yəni ənlə qaçan ki mərtə oqı bolgən edim. Qoruşuyuz mümkün, şüda bu kitab çindən əm berildi, bu iş xərəkət bacarıldı. Past simple-dı. Ləkin bu iş xərəkət bacarılışıdan aldın, mən o kitabını ənlə qaçan iki mərtə oqıb çıxqan bolgən mən. Yəni, past simple-dan aldın bacarıb bolgən iş xərəkət. Qorturubsuz, I had already read bolub, past perfect-i düzül yəbdim. Xoğab, before the... Corona virus entered Uzbekistan, local people had not paid attention to it. Əndi bu zaman gə məs qırıb təm sal tüzülgən, şto, korona virus Uzbekistan qırışıdan aldın, əndi Uzbekistan qırıb bəldi. Znaçt, bu iş xərəkət bacarıb bəldi, pas simple-da tüzül yəbdi. Uzbekistan gə korona virus qırışıdan aldın, maxalli adamlar əngə etibar bərməgən edi. Xob, kəngisə, pas da yəni şuna qəm sallar qırışımız mümkün, Deyəməl ol, küçəyitirib, küçəyitirib alışımız üçün. Ok, vaxt nətəcəngən xalda davam etdirəmiz. Kəngisi? Hə, ikincisi. Yəni, əndi biz dən aldın əməz, dən kəyin deyib qarəy deyən bolsək qəndəyib olədi. Yəni, birinci pas perfektə gə bitti iş xərəkət bacarı bolungəndən kəyin, biz pas simple-də bitti iş xərəkət bacarı gəm bolsək ki. Bunda xəm, bizni logikamız toğru çıqadı. Fəqət, bağlı uçunu toğru tanlaşımız gərək. Yəni, dan, keyin deyən bağlı uçu. Xəs ki, ingilis dələdə after. Məsələn, Anvar Universitetini tamamla gəni dan, keyin, o, yaxşı maaşlı iş tapdı. Etibar bəlin, o, birinci universitetini tamamladı. Keyin, yaxşı iş tapdı. Znaçd, birinci bacarlı gəni şəxərəkətdi, o, universitetini tamamla gəni. Kiyin bacargan iş xərəkətdə isə bu, o yaxşı maaşlı iş topkəni. Bu yörədə iki də ötkən zamandəki iş xərəkət. Ləkin, qaysı bir birinci ekənləgini biz pas perfect orqali. Qaysı bir ikinci bacargəni isə pas simple orqali anıqlaşdırışımız mümkün. Uş bu gəbdə Anvarına universitet tamamləgəni ilk bacargəni iş xərəkət bolub, onu pas perfectdə, yəni subject, had, verb, three or easy formulasını düzəmiz. O yaxşı maaşlı iş topkəni isə kiyin bolgən. Və şü səbəbli, bu gəpni past simple-da, yəni subject, verb, to, or, easy formulası-da süsüş doğru bolədi. Bu iki gəpni bağlaşdı bu səfər, dan keyin, yəni after sözü faydalanılmaqda. Xoğab, iki təmsalını birləşdirib gəp tüzüb qoyulgən və 
Oxirda birlashtirilgan ishda Anva after Anwar had graduated from university he got a well paid job. Menimcha bu misolimiz ham tushunarli bo'ldi. Kelinlar yanada aniqroq qilib ko'ramiz. Xo'p. A ikkinchi holatni sxema orqali ko'radigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi? Tak, bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, ya'ni strelkamiz endi orqadan oldinga qarab ketmoqda, ya'ni past perfectda bitta ish harakati bajarib bo'linadi, keyin ikkinchi ish harakatimiz esa past simpleda bo'ladi. Birinchi holat kabi bu holatda ham biz ikkita ish harakatini bajarilayotganligini ko'ryapmiz. Lekin tartib asosida, ya'ni eng birinchi bajarilgan ish harakati past perfect zamonida va undan keyingi bajarilgan ish harakati past simple zamonida ifodalanmoqda. Faqat bu ikki gapni bitta gapda tuzmoqda, tuzayapmiz. Xo'p. Yuqorida berilgan misolni bu yerda yanada aniqlashtirib berilgan, davom ettiramiz. Xo'p, after uchun misollar tuzib qo'yildi. Masalan, after uh, Jasur had finished his work, he went to lunch. Jasur ishini tugatgandan keyin tushlikka ketdi. Ya'ni birinchi u ishini tugatgan edi. Bu eng birinchi bajarilgan ish harakat, keyin tushlikka ketdi. U yana bitta ish harakat bajaryapti, qaysiki birinchisini bajarib bo'lganidan keyin bajarilgan. Xo'p, after they had explained the situation, everything became all right. Ular vaziyatni tushuntirib berganidan so'ng Hammasi joyida bo'ldi. Ya'ni ular birinchi vaziyatni tushuntirishdi. Bu ilk bajarilgan ish harakat, keyin hamma narsa o'z joyiga tushib ketgani, bu ikkinchi bajarilgan ish harakat. Shuning uchun ham birinchisi past perfectda, ikkinchi bajarilgan ish harakat esa past simpleda bo'lmoqda. Xo'p, qolgan misollar bilan bemalol tanishishimiz mumkin. Tarjimalari bilan ıı, ta'minlab qo'yganman. Davom ettiramiz. Uchinchisi Uchinchisi yuqorida gaplashganimizdek, past simpleda qaqda, ya'ni qachonki past simpleda bitta ish harakat bajarilganida boshqa bitta ish harakat davno ili alla qachon bajarib bo'lingan bo'ladi. Ya'ni past simpleda bitta ish harakat bajarilganida boshqa bitta ish harakat alla qachon bajarib bo'linganligi misolini ko'ramiz. Masalan Qachonki, men qavs qilib qo'yganimning sababini aniqlashtirib ketaman, chunki o'zbek tilida, masalan, biz kommunikatsiyamizni qachonki degan so'zni deyarli ishlatmaymiz. Biz kitobiy qilib gapiradigan bo'lsak, qachonki bo'ladi. Lekin o'zimizni oddiy holatda biz shunchaki glagolimizga, ya'ni fe'limizga da qo'shimchasini qo'shib ketamiz. O'sha qachonki yoki qaqda degan ma'noni aniqlashtirish uchun. Shuning uchun to'liq bo'lishi uchun men qachonkini yozib qavs qilib qo'ydim. Qachonki men uyga kelganimda Abbos alla qachon ko'chaga chiqib ketgan ekan. Ya'ni men uyga kelganim bu uh, past simple. Lekin uyga kelib shu narsani ko'rdimki, ishda u uyda Abbos yo'q, Abbos ko'chaga chiqib ketib bo'lgan ekan. Uyga kelganim past simple deb ajralyapti, Abbos ko'chaga chiqib ketib bo'lgan esa past perfectda. Ushbu gapda Abbos alla qachon ko'chaga chiqib ketganligi ilk bajarilgan ish harakat bo'lib, uni past simple to'g'ri uh, past perfect da ya'ni subject had verb 3 or easy formasida tuzamiz. Qachonki men uyga kelganimda ga uh, qism esa keyin bo'lgan. Va shu sababli bu gapni past simple da ya'ni subject verb 2 or easy formasida tuzish to'g'ri bo'ladi. Bu ikki gapni bog'lashda uh, bu gal qachonki yoki da qo'shimchasi yuqorida gaplashganimizdek qo'shimchasidan ya'ni ingliz tilida van qo'shimchasidan foydalanamiz. Hozir berilgan misollar qaytarib qo'yilgan. Qorishingiz mumkin. Sxema orqali buni ham bir ko'rib ketamiz. Sxema orqali mana qarashingiz mumkin, shu past perfectda birinchi ish harakati sodir bo'lishi, past simple ikkinchi ish harakati sodir bo'lishi va ularni bog'lovchisi bu gal van bo'lmoqda. Uchinchi holatda ham yuqoridagi manzarani ko'rishimiz mumkin. Qachonki past simple ish harakati sodir bo'lganda, past perfectda alla qachon boshqa bir ish harakati sodir bo'lib bo'lgan bo'ladi. Shu holatni formulada ko'rishimizni ko'rinishda analiz qilsak, Ya'ni uh, van past simple bilan boshlanadi. Keyin ikkinchi qismda past perfect beramiz. Formula ko'rinishida yoyib qo'ydim. Misol, when I entered university, qachonki men universitetga kirganimda I had already got a band 7.5. Menda allaqachon 7.5 ball bor edi. Ya'ni men universitetga kirishimdan oldin bajarilganligini ta'kidlab qo'yilyapti. Faqat universitetga kirgani holatdagisi bilan xabar bermoqda. Umid qilaman bu tushunarli bo'ldi. Xo'p, ven uchun misollar mana qator qilib tuzilgan. Masalan, when I came to the learning center, men bu o'quv markaziga kelganimda, ya'ni o'sha o'sha qatnashadigan o'quv markazimga kelganimda, 
The lesson had already started. Dars anla kachon boshlanib bo'lgan edi. Ya'ni u kech kelgan. Darsga kelgan edi, dars anla kachon boshlanib bo'lgan. When they brought him the telegram, he had gone out. Ya'ni qachonki ular unga telegramni, ya'ni uyi yopib kelgan edi, u ko'chaga chiqib ketgan edi. Yoki when my brother graduated from university, he had already got a job. Qachonki akam universitetni bitirgan edi, u Alla qachon ishga kirib bo'lgan edi. Ya'ni bu yerda ham ma'no shunaqaki, universitetni tugatish kutib o'tirmagan, ya'ni u tugatganida alla qachon u ishga kirib bo'lgan edi deb. <coughs> Yoki oxirgi misolda when I got married, my friend Eldor had already become a father. Men uh, qachonki men oila qurganimda, mening do'stim Eldor alla qachon ota bo'lib bo'lgan edi. Xo'p. Bunda ham, menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Xo'p. Takrorlab chiqadigan bo'lsak, past perfect, past simple gacha yoki undan oldin bo'lib o'tgan ish harakatini ifodalashda ishlatiladi. Bunda biz hozircha 3 ta formulani ko'rdik. Hammasini o'zini tuzilish usuli bor. Before bilan past simple, when bilan past simple, after bilan past perfect bo'lib tuzilyapti. Xo'p, navbat sizga har bitta forma uchun o'ntadan gap tuzib tarjima qiling va menga lichkadan jon atsangiz, men tekshirib beraman. Xo'p, video darslikni yaxshi tarafini eslatib o'taman. Siz bir marta da berilgan misollar tushunishga qiynalayotgan bo'lsangiz, bu videoni xohlagancha qayta va qayta ko'rib, konspekt qilib, yanada aniqlik kiritib o'rganishingiz mumkin. Yana qanaqadir joyini tushunmasangiz, nimadirdir muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib yoki SMS yozib yoki Telegram orqali savol yo'llashingiz mumkin. Hammaga omad.